corollary 6.17 let g be simply connected and let f from g to c be an analytic function such that f of z not equal to 0 for any z in g then there is an analytic function g from g to c such that f of z equal to exponential of g of z if z not belongs to g and e raised to w not equal to f of z not we may choose g such that g of z not equal to w not that is we have a simply connected set g and f of z is a non zero analytic function in g then we have to show that there exist another analytic function g uh, on the set g such that f of z can be expressed expressed as the exponential of g of z that is f of z equal to e raised to g of z and the other button or analytic function exists in the theorem or another other world particular z not to look on again f of z not to know another some e raised to w not i can e w not to know another g of z not i can and on a pro end of so i'm good on that and f of z non zero on f of z analytic on non zero on analytic i don't f dash of z exist you we consider the function f dash of z by f of z a function analytic all at the point in or another f of z is zero on burn for chef of z non zero on and on the tender i don't and f dash by f and over in the function analytic i reckon in g so analytic i tell your function g or you simply connected to region on f or analytic function on a g lingle f in order to permit you and down in the current your corolla really provide in for what a g on simply connected on f dash by f analytic on so f dash by f in a or you permit you and down i'm not in a and g one and which g one of z above f dash by f in the primitive on g one of z means g1 dash of z equal to f dash of z by f of z for every z in g and there is a but by the definition of primitiveness now we consider the function f of z divided by e raised to g1 of z is in the derivative constraint you know? so by quotient rule we get e raised to g1 of z into f dash of z minus f of z into e raised to g1 of z into g1 dash of z divided by e raised to g1 of z square now either e raised to g1 of z or o terminal under other on the cancel it home so we get f dash of z minus f of z into g1 dash of z divided by e raised to g1 of z e g1 dash of z in program on karyam g1 dash no null f dash by f1 so the substitute in both f dash of z minus f of z into f dash of z by f of z divided by e raised to g1 of z f of z is cancelled then we get a zero that is d by d z of f of z by e raised to g1 of z equal to zero implies f of z by e raised to g1 of z is a constant we take that constant as c a constant for every z in g therefore f of z equal to c into e raised to g1 of z now uh, is c ke vara namaku e raised to c dash nu kodukam into e raised to g1 of z that is e raised to g1 of z plus c dash where e raised to c dash is equal to c so we get f of z equal to e raised to g1 of z plus c dash now we take let g of z equal to e power of g1 of z plus c dash plus other than the two pi i k and add in and the random e raised to two pi i k and on all one on a course two pi k plus i sign two pi k means one that is exponential function the period two pi i k on primitive period two pi i on so a g of z in a e power and a good or two pi i k add it all up e raised to exponential power at a combo other one night 
പഴയ ഇ റേസ് ടു ജി വൺ ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ജി വൺ ഡാഷ് തന്നെ കിട്ടും സോ വി ടേക്ക് ജി ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ജി വൺ ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് സി ഡാഷ് പ്ലസ് ടു പൈ ഐ കെ ഹിയർ ജി വൺ ഓഫ് സെഡ് അനാലിറ്റിക് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് ഡാഷ് ബൈ എഫ് ആയിരുന്നു ജി വൺ സി ഡാഷും ടു പൈ ഐ കെയും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അതും അനാലിറ്റിക് ആണ് സോ വി ഗെറ്റ് അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ജി വൺ ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് സി ഡാഷ് പ്ലസ് ടു പൈ ഐ കെ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഇ റേസ് ടു ജി ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ അത് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇനി നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഡ് നോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ജിയിലെ ആൻഡ് ഇ റേസ് ടു ഡബ്ല്യു നോട്ടിനെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്കറിയാം ജി ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ജി ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ജി വൺ ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് സി ഡാഷ് പ്ലസ് ടു പൈ ഐ കെ ആണ് അപ്പോൾ ജി ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് മീൻസ് ജി വൺ ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് പ്ലസ് സി ഡാഷ് പ്ലസ് ടു പൈ ഐ കെ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ സി ഡാഷ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് ആണ് ഫോർ സം സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻഡിജർ കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ജി ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജി വൺ ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് പ്ലസ് സി ഡാഷ് പ്ലസ് ടു പൈ ഐ കെ എന്ന് കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു നോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം സോ വി ഗെറ്റ് ഡബ്ല്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് വെർ ഇ റേസ് ടു ഡബ്ല്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൂഫ് Now we have another definition. If G is an open set, then gamma is homologous to zero and it is denoted by this symbol. If N of gamma W equal to zero for all W in C minus G. That is we get, we have an open set G. G is an open set and gamma is a curve in G and gamma is said to be homologous to zero. it is um, uh, by symbolically it can be represented like this gamma is homologous to zero gamma homologous to zero anengil index number with respect to gamma of w equal to zero anu for every w belongs to g complement that is c minus g that is g complement il ulla ella points inde index number with respect to gamma zero anengil gamma is homologous to zero in the way now we have a note that is we have the result if gamma is a closed rectifiable curve in g such that gamma is homotopic to zero then n of gamma w equal zero angana oru proof nammal cheyidittund gamma oru closed rectifiable curve aanu adu pole gamma homotopic to zero anengil n of gamma w zero aayirikkum for every w belongs to g complement appo ivide homologous inde definition parayunnathu oru curve homologous to zero aanu ennu parayanengil n of gamma w equal to zero aayirikkanam for every w in g complement randamthe note il parayunnathu gamma homotopic to zero aanengil n of gamma w equal to zero aayirikkum for every w in g complement so adu rendu kuda connect cheyidal we get gamma homologous to zero implies gamma sorry gamma homotopic to zero implies gamma homologous to zero that is gamma homotopic to zero ennu parayunnathum gamma homologous to zero ennu parayunnathum same aanu ennu by this corollary we can say okay thank you